എല്ലാവർക്കും ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഗ്ലാക്സോ ടൈം സെവൻ ടിപ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടു ഡൈമെൻഷണൽ ജോമട്രിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന പാർലലോഗ്രം എന്നൊരു ഷേപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് ഇനിയും വരുന്ന മെയിൻസ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പാർലലോഗ്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാർലലുമായിരിക്കും ഈക്കലുമായിരിക്കും ഒരു പാർലലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എപ്പോഴും പാർലലുമായിരിക്കും അതിലുപരി അവർ ഈക്കലുമായിരിക്കും അല്ലേ നോക്കി ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ അല്ലേ ഒരു പേർ അതാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും അവർ പാരലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഈക്കലുമാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പേരിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ പാരലുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഈക്കലുമാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലിയറായി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആംഗിളിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഒരു പാരലോഗ്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്കലായിരിക്കും ഒരു പാരലോഗ്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്കലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇതേണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്കലായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു പേരും കൂടെ നമുക്ക് പറയരുതോ ഇതേണ്ട ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്കലായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പം നമ്മൾ സൈഡുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലാണ് ഈക്കലാണ് അതേപോലെ പറയാവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ ഒരു ഡൈഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രം ആർ ഈക്കൽ ഒരു പാരലോഗത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്കലാണ് ക്ലിയർ ആണോ ആ പോയിൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡൈഗണലിനെ പറ്റിയാണ് ഡൈഗണൽസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രം ബൈസെക്ട് ചെയ്തത് പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഡൈഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം നമ്മളൊരു ഡൈഗണൽ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് നോക്കി ഒരു ഡൈഗണൽ വരച്ച് കഴിയുമ്പം ആ ഡൈഗൺ ഡൈഗണൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ പാർലലോഗ്രത്തിനെ ഈക്കലേരിയ ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം പാർലലോഗ്രത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡൈഗണൽ അതിന് ഈക്കലേരിയ ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഡൈഗണൽ വരയ്ക്കാം അവർ ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ആണോ മൂന്ന് പോയിന്റും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ആ ആംഗിളിൻ്റെ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ച് എന്താ ആംഗിളിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാർലലോഗ്രം ആർ ഈക്കൽ പാർലലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സീക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് അതേണ്ട ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈക്കലാണ് ഇയാൾ എ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആ മുകളിലുള്ള ആംഗിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എ ആയിരിക്കും വേറൊരു പേരും കൂടി ഇല്ലേ ഈ ഇതേണ്ട ഇവർ രണ്ടുപേർ അപ്പം ഇതേണ്ട ഇയാൾ ബി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ബി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബേസ് ലെവൽ കാര്യമുണ്ട് ഒരു കോഡ്രി ലാറ്ററിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബേസ് ലെവൽ കാര്യമാണിത് സം ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ കോഡ്രി ലാറ്ററിൽ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിൽ വേണം എല്ലാ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോ നമ്മുടെ ഈ ഡൈഗ്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ ഉണ്ട് ആംഗിൾ ബി ഉണ്ട് മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ആംഗിൾ എകൾ രണ്ട് ബികൾ അപ്പം നമുക്ക് ആ ടൂവിനെ ഇങ്ങ് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആ ടൂവിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് വിടാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ആ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും 
ബേസ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പാരലൽ സൈഡിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ടോ അതാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ബേസ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അതേണ്ട ഞാൻ ഈ റെഡ് ലൈൻ വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബേസ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരലൽ സൈഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബേസ് സൈഡിനെ ബി എന്നെടുത്തു പിന്നെ ഒരു സ്മാളർ സൈഡ് ഉണ്ട് അതിനെ എ എന്നെടുത്തു ഈ ബേസ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിനെ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ പാരലൽ സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കാം ഏരിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ബേസ് ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ബേസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്നും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എച്ച് എന്നുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഏരിയ ഈസിക്കൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഏരിയയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ചെറിയ ഒരു ഇക്കേഷൻ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഏരിയ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് സൈഡാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്ററും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് അതിന് എല്ലാ സൈഡും വേണ്ടായോ ലോവർ സൈഡ് വേണ്ട ബി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളും ബി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സാർ പാർലൽ ആൻഡ് ഈക്കൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നേടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എ ആയിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ആണ് പെരിമീറ്റർ അവരെ ഒന്നും കൂടെ നല്ലൊരു ഫോമിൽ എഴുതി വെക്കാം രണ്ട് ബി ഉണ്ട് രണ്ട് എ ഉണ്ട് ടൂവിനെ ഇങ്ങ് കോമൺ എടുത്താൽ പി സിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡുകൾ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം പെരിമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഏരിയ ഇൻഡിക്കേഷൻ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് പെരിമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഈ രണ്ട് ചെറിയ ഇക്കേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ബേസ് ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പാർലലോഗ്രം ഹാവിങ് ബേസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പാർലലോഗ്രത്തിൻ്റെ ബേസ് തന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഏരിയ കാണാനാണ് പറയുന്നത് ഏരിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അല്ലേ ബേസ് ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് നമുക്കറിയാം ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ വിസ്തീർണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ കാര്യം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പാർലലോഗ്രം ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് ഇസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോ ടു ദ ഗിവൺ സൈഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർലലോഗ്രം ഒന്ന് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോ ടു ദ ഗിവൺ സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ ലെങ്താ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡായി ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതേണ്ട ഇതല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരച്ച പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ റെഡ് ലൈൻ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ
height in h in the number of 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 B at a stand at the end of the substitute and number contributed to a B is equal to three H and on Namata condition of an upon B at a stand at the RS substitute here, three H in a substitute here, up area is equal to three H into H, three H into H, three H square on the getum, up area in the Makiki three H square, area of value question is under tondo one ninety two centimeter square, upon one ninety two centimeter square on a three H square on the para in another. Area 192 cm square. Equation is number contributed to area is equal to 3h square. Now, we have to do 3h square is equal to 192. This is the h square. 3 is 192 divided by 3 is 64. So, h square is 64. That is the root 64. 8 cm is the height of the altitude. The height of the altitude. Namaka can under the height of base on a under the length of base side a can under Aditha condition. Ilingi Aditha sentence in the Namal Padichairu base on the Paraina. The Yuri Parlogreth in the base on the Paraina. The height in the moon, Madanga, the Namal Padicha Karioa. Upon base is equal to three H. Anna H. Namal contributed to a two eight centimeter. Upper substitute J. Alo base is equal to three into eight to twenty four centimeter. Get the Namaka base. Okay, Lail Pole. Clear Ayo, at the Chodin Jay and Amaka, at the Chodium. Chodim is on a side of a parallelogram are eight centimeter and six centimeter respectively find its perimeter. Very parallelogram in the under side of the eight centimeter room, six centimeter room, A is equal to eight centimeter, B is equal to six centimeter. Namalo to Chochik in the perimeter and a perimeter indication number Padichu Vichadana, perimeter is equal to two into A plus B in the Bernanamal Padichia. Perimeter is equal to 2 into a plus b. A and b in thumb not under direct substitution on a simple problem on either. Our number substitute a 2 into 8 plus 6 on a 2 arm would a cootia padinale padinale good and under irivathe at a centimeter in the perimeter get to the elepole clear io at the chodin jay and amaka at the chodium area of a parallelogram having smaller side of length 12 centimeter is 240 centimeter square. If the length of perpendicular drawn from the larger side to the opposite side is 8 cm, find the perimeter. Area is the same. We have the perimeter. We have to find a mix of the area indication. We have perimeter indication. We use the problem. That is the parallelogram. That is the smaller side. The length of the length is 12 cm. That is the end side. That is the end side. That is the end side. Pinna parain, the pinna tanirikinaya, eight centimeter the parana length then the unuach and okay chodium. If the length of perpendicular drawn from the larger side, larger side in the varak in the perpendicular, ring or to varak in the perpendicular, and the opposite side like varak in the perpendicular. Clear ano chodium, larger side in the abinde opposite side like varak in the perpendicular in the varna the endi red line. Idana, eight centimeter and nana para another, okay. Ano, I virtue chicken the red line in the either canum bed anything at a manacil catacanum, then dana, either in the altitude on a etch and the barn and the altitude on a eight centimeter, okay. Lay up a etch director there in a pagram in a thumbnikin in the matrame only chodi thin up. Up a area thunder twenty two forty centimeter square on a area education the macaria B into a chan. B base in the parain the B in the Makiv in the country, H in the Madail on the eight centimeter in the area two forty ana base on a can under the H eight and application like a substitute either two forty is equal to B into eight and the ghetto Adil in the number base can be given though base is equal to two forty divided by eight to thirty centimeter in the ghetto no base upon base in getting the Maka. अपने रंड साइड के लंग की टीले आओ एक पार्ला लोग रहते हैं इन्हीं नमक के पेरीमीटर गंडे बिटी करो सिंपल आइट पेरीमीटर इंडिकेशन नमल पढ़ी चुके चाहे ना पेरीमीटर रिसिकल टू टू इंडू ए प्लस बी नंबर ने नमल इंडिकेशन पढ़ी चाहे ना अलेह रंड साइड के टीके जो उन्नो नुप्पा दान उन्नो पंद्रा � 
അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം മെഷർ ഓഫ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് എ പാർലലോഗ്രം ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ഒരു പാർലലോഗ്രത്തിൻ്റെ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനകോണിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആ ആംഗിൾ വരച്ച ഡൈഗ്രി ഓർമ്മയില്ല അതേണ്ട ഈ ഡൈഗ്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സീക്കലാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ സമ്മപ്പിറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ നാല് ആംഗിളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഫലത്തിൽ രണ്ട് ആംഗിളേ ഉള്ളൂ ആംഗിളേയും ആംഗിൾ ബിയും അവിടെ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സീക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ പറയാൻ രണ്ട് ആംഗിളേ ഉള്ളൂ നാല് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സീക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിളേയും ആംഗിൾ ബിയും മാത്രമേ ഈ ഡാഗ്രത്തിലുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ആംഗിളേയും ആംഗിൾ ബിയും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കുറവുള്ള ആരാ ആംഗിൾ എ ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒറ്റൂസ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും പോട്ടെ എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഓൾവേസ് സമ്മപ്പിറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു പാലലോകരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താ ആംഗിൾ ബി ആണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കരുതോ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 2 is to 3. Find the measure of its angles. One parallelogram is in the adjacent angles of the ratio of 2 is to 3. Find the measure of its angles. All angles are in the ratio of 2 is to 3. Then we will learn the point. The most important point is adjacent angles always sum up to 180 degree. Adjacent angles are always sum up to 180 degree. We will learn the point. 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 ഇനി ഈ ആംഗിൾ എയെ പറ്റിയും ആംഗിൾ ബിയെ പറ്റിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളെ പറ്റി ഒരു ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് റേഷ്യോ നമുക്ക് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നതോ ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആംഗിൾ എ കിട്ടി ടു എക്സ് ആണ് ആംഗിൾ ബി കിട്ടി ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കരുതോ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും എക്സ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആംഗിൾ എ കാണരുതോ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ കിട്ടുന്നു സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി അതേപോലെ ആംഗിൾ ബി കാണരുതോ ആംഗിൾ ബി നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾ എയും കിട്ടി ആംഗിൾ ബിയും കിട്ടി അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ആംഗിൾ എ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആംഗിൾ ബി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താ എല്ലാ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇനി കാണാനുള്ള ആംഗിളുകൾ എന്താ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സീക്കല അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും രണ്ട് സെവൻറ്റി ടു കാണും രണ്ട് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കാണും അപ്പോൾ ആംഗിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അഗെയിൻ
ചെയ്തു നോക്കി സമയം കളയാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മിഡ് പോയിന്റ്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ച ഒരു ഇന്നർ പാർലലോഗ്രം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ചേർത്ത് വെച്ച് വരച്ച ഒരു സ്മാളർ പാർലലോഗ്രം അതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ കിടക്കുന്ന പാർലലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ് ഔട്ടറിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കും ഇന്നറിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇന്നർ പാർലർ ലോകത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ഏരിയ ആയ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ നേർ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ഇന്നർ പാർലർ ലോകരം ഓക്കെ ആണോ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പാർലർ ലോകരം ഹൂസ് ഡൈഗണൽ ഈസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വെട്ടക്സ് ഇസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കിയേ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം നോക്കിയേ ഒരു പാർലർ ലോകരം തന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡൈഗണൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഡൈഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് തേണ്ടി ഇതല്ലേ ഡൈഗണൽ ഡൈഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഡൈഗണൽ വരച്ചു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അത്രയും ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വെട്ടൈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് കോണറിൽ നിന്ന് ആ ഡൈഗണലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണറിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഡൈഗണലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണർ അതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിരിക്കുന്നു ആ ലെങ്ത് ആണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താ ഫുൾ പാർലർ ലോകരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഡൈഗണൽ ഒരു ഡൈഗണൽ ഒരു പാർലർ ലോകരത്തിനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു നമ്മൾ വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ആ ഒരു അപ്പർ ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണ്ട താഴത്തെ പോർഷൻ ഞാനൊന്ന് മാറ്റുക തൽക്കാലത്തേക്ക് നോക്കി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയില്ലേ അതിൻ്റെ ബേസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ജനറലിക്കേഷൻ ഏരിയ സിഗൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർലർ ലോകരത്തിൻ്റെ നേർ പകുതിയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഹാഫ് ബി എച്ച് ഡൈഗണൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൈഗണൽ ഒരു പാർലർ ലോകരത്തിന് ഈക്കൽ ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇതേപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി ഇല്ലേ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അപ്പോഴല്ലേ ആ പാർലർ ലോകരം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർലർ ലോകരത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടോയ്സ് അല്ലേ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു സൈഡിന്റെ ടോയ്സ് അല്ലേ ഒരു ഏരിയയുടെ ടോയ്സ് അല്ലേ അത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ എടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് ബി എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആയി പോയ ഏരിയ സിക്കൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കൺസിഡർ ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് അത് ഈ പാർലർ ലോകരത്തിൻ്റെ ആരാ പാർലർ ലോകരത്തിൻ്റെ ഡൈഗണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൈഗണൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർലർ ലോകരത്തിൻ്റെ ഡൈഗണലാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് എ പാർലർ ലോകരം ഈ സിക്കിൾ ടു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡൈഗണൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡൈഗണലിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എച്ച് ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈ സിക്കിൾ ടു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇക്കേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ആ ഇക്കേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഇക്കേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ 